公元五六四年，北周与北齐连年交战，北周发兵十万，大举东进，将北齐重镇金庸重重包围。北齐皇宫内却又是另一番景象。武成帝高湛，整日沉迷女色，荒淫不堪，把百姓的生死抛诸脑后
大举来犯，多亏三位将军英勇杀的，辛苦了。陛下，此次金庸解围，兰陵王只带了五百精兵，就突破周军，重重包围。兰陵王盖世英勇，朕赐黄金千两。谢陛下恩赏，此次大获全胜，全赖陛下洪福，将士齐心。那是何人呢？副将刘涛之参见陛下。陛下，刘副将英勇善战，功不可没。苍头奴。<笑>好，那就赐黄金一两吧。谢陛下，陛下，臣特意编排战武一支，敬献陛下。好啊，好啊！素闻河南王精通音律，你快快快快快叫上来，挑给朕看。生武贤，兰陵乃泼墓。兰陵乃泼墓，什么意思啊？陛下，意思就是说，齐国有兰陵王，齐国必定繁荣昌盛。何大人，此乃无聊之人信口编排，怎敢在陛下面前搬弄是非？陛下，臣只是夸兰陵王几句，河南王何必生气？<笑>够了，够了，够了！朕也有些累了。<笑>退上。兰陵王骑着一匹火炭马，站在邙山之巅，纵目远望。左边是洛阳，右边是金庸城，漫山遍野的周军熙熙攘攘，将一座金庸城包围得水泄不通。在危急之时，只见兰陵王舞起一柄环手长刀，从山上直冲下来。这兰陵王呀，杀入敌阵。大笔震天雷，夺命两阵催，红帆如烈火，将军八面威。兰陵王将周军杀的是落花流水，狼狈逃窜。哈、啊啊啊！各位父老乡亲，今天路过此宝地。帮兄弟和我胸口碎大石的大石，今天表演绝活给大家，大家看看我们的绝活是，哎，哎，哎，哎，怎么样？说话说得好，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，啊，光说不练家法。
，思源，用膳吧。都撤了吧，要蒸些馒头。是。都不要抢啊！不要抢啊！不要挤，不要挤啊！给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，给我一个，
走啊家里怎么就流氓了？反倒是你鬼鬼祟祟的。出来！哎，是你呀、啊！好大的胆子，居然敢夜闯王府！拿下！哎，等一下，不就是偷一只鸡吗？有必要这么大阵仗吗？王爷！王爷！放肆！这可是兰陵王你们都下去吧。是。撤。请问姑娘，为何只偷食物啊？我收养了一群孤儿，多一张嘴，喂一点饭，我也没有办法。要不然，你照去八关吧。请问姑娘叫什么名字？住在哪儿？小女木兰，家住城西槐树下。好吧，你先走吧。啊？走啦？真走啦？这个刺客熟门熟路，不像是敌国派来的。四弟，这府上日后还是要加派人手，严加防范才是。是，大哥
，难道有奸细？这前日我入宫，正撞见陛下和一个妖艳女子嬉戏，这何世开就在一旁弹琵琶助兴。可奇怪的是，这琵琶声一停，那女子竟然就消失不见。哎、嗯，哎呦我去！陛下，河南王。竟有这等怪事！这何世凯，竟用一些鬼迷心窍之术，博得陛下宠信。我朝，竟然有此等奸臣，这百姓怎能安宁啊？咱们还是要小心为妙啊！王爷，不好了，逼你打起来了！王爷，王爷。为何提督？他扣了我们的伙食费。王爷，他们冤枉我欠了一屁股赌债，一时手痒子。大胆！王爷恕罪。克扣粮饷，理当问斩。念你追随我多年。来人！王爷，王爷，拨出去，杖打三十。王爷，王爷恕罪。王爷恕罪。王爷，王爷恕罪。王爷，王爷。请问那个木兰家怎么走？木兰在那边。啊，多谢。二位大哥，请问木兰姑娘是住在这儿吗？没有，没有，赶紧走，赶紧走。不好意思，打扰了。看看啊！住、啊！你你敢打我哥？我住手！干什么呢你们？你，你，你，你什么你啊？啊，原来你就是个小跟班啊？什么跟班？我可是兰陵王府全权总管。难道他就是打了胜仗的兰陵王？嗯。小子有眼不识泰山，请王爷恕罪。请王爷恕罪。起来吧，木兰，带我去看看那些孤儿。好，这边走。我给孩子们带来了一些御寒的衣服，还有吃的。那我就对孩子们谢谢王爷喽。以后就别管我叫王爷，叫我长工吧。长工？嗯。哪个长
客官，您先说什么？来壶好酒，再来一份切片牛肉。得嘞。屁股的伤好了，这何大人都知道。我最担忧就是高长恭和胡绿光。属下愿为大人效犬马之劳，替大人分忧解难。
为什么要杀我？替何大人传句话，你就是个没用的废物，不配活着。何大人从小把我养大，不可能杀我的。你以为你是个孤儿？你全家都是被何大人杀的。你骗我！<笑>我骗你，我没必要骗一个死人。醒醒啊，公子，公子，你醒醒啊！郎中应该快来了吧？郎中来了，来了，郎中来了，郎中来了。你俩看什么呀？出去，出去，出去！女的，女的。女的怎么样？啊，伤口虽然不致命，但是需要多加调养。我想休息几日便可无恙。还好。你们看看，这是从大将军身上收出来的拜帖，你们还有什么解释？陛下。这分明是有人嫁祸于兰陵王。陛下，臣也认为，兰陵王与大将军有多年情谊，应该不会加害于大将军。何爱卿说的是，朕险些中了他人的离间之计。兰陵王，你平日处处顶撞何爱卿，你现在惹祸上身了。何爱卿不计前嫌替你说话，你还不赶快去谢谢人家？臣无罪，勿需他人求情。放肆！既如此，朕把你闭门思过。臣遵旨。
，要用眼神，好吗？然后这个手呢，横在这里，这一招，接住，哈，有点利用到眼神啊，记得。我知道了。好，我们再来，来。报告大将军，段王爷来了。好，我们休息一下，该去见见段伯伯。好，过来。喂，你一个人在这发什么呆呢？你怎么来了？后来是吴国把我从后门救了出来，我爹他，这是我爹。生前给我留下来的唯一一步。难道你是？不说这些了。嗯，给你的。这是什么？
大将军戎马一生，竟落得如此下场。我一定要查出是谁害死了大将军。可如今，陛下对我失去信任。我该如何是好、啊？四弟，后日陛下答应群臣，到时候你为陛下敬献美酒，多赔几个不是。我想陛下也不会太为难于你。好，我听大哥的。刘将军，刘将军。刘将军，可有心事？属下愧对王爷栽培，特来向王爷请罪。陶师，快快请起，你我兄弟小事一桩，不值一提。刘将军，快快请起。你的胳膊，不碍事。王爷，君还有些事情，属下就先行告退。四弟，我觉得他的伤。不像是旧伤。各位爱卿，朕与你们同饮一杯如何呀？谢陛下。陛下，臣特意带来兰陵美酒，祝愿陛下。龙体安康，万寿无疆。快拿来，快拿来！此酒未经长膳，请谨慎。何世凯，你这话是什么意思？我没什么意思。陛下，臣愿代陛下长膳，以不负兰陵王一片盛情。得了。臣满饮此杯，祝陛下千秋万代，福寿绵延。好喝吗？陛下，此酒味道甚是醇厚，请陛下放心品尝。你拿拿拿拿过来，拿过来。给朕满上，各位爱卿，再与朕共饮一杯如何？谢陛下。你是喝多了还是疯了？你也是妖怪！放肆，大哥！大哥！大哥！快传太医！陛下，河南王饮了兰陵王献的酒
，就风言风语，吐血而死。莫非酒里面有毒？陛下，此酒乃是臣珍藏多年，怎会有毒？陛下，若非臣阻止在先，否则饮此酒的就是陛下。白龙王，你竟然敢害朕！来人，给我拿下！为何要毒死自己的大哥？陛下，南陵王副将刘桃子求见。陛下，末将刘桃之，擒获一名敌方细作。呈上来。今日伺机镇杀，武臣弟，陛下，小人不敢念。陛下，末将不敢作假。人赃俱获，把他给我打入死牢。抱拳龙体要紧。臣另有件天大喜事，臣近日夜观星象，见紫微星暗淡无光，龙山方向红光凸显，明日必有白虹贯日的征象。《战国策》中云：“白虹贯日，必有上天至尊下凡。”哀家，朕还没见过上天至尊呢。要不咱们明天把早朝搬到朝阳殿外，你让上天至尊来，让群臣们也看一看吧。臣遵旨。陛下，军中不可一日无帅。刘桃之常年跟随高长恭，对兵营事务了如指掌。臣建议，由刘桃之掌管兵营。替代高长恭的职务，好，就按你说的办。还不谢陛下，谢陛下。哎呀，别烧了，帮我想想办法吧。你急有什么用啊？我有什么办法？兰陵王怎么可能叛国嘛？打死我都不信。就是，那怎么办呀？这都是何氏开的诡计。姑娘，你怎么出来了？多谢姑娘相救之恩。何氏开，这是当今尚书何大人。他对高长恭恨之入骨，恐怕不会让他活过今晚。不行，我要去救他。哎哎哎哎！
奸贼之手。包子把兵引开了。你怎么来了？你伤还没好呢。没事。那我们上吧。别着急，我们现在只有等。哈哈哈哈哈哈哈！谁？有一种西域剧毒叫忘魂蛊，中此毒者会产生幻觉，毒发攻心而亡。一定是这个奸贼想要陷害于我，偷还了我的酒。这开是什么关系？哈哈哈哈哈！又是这个奸人。多年前，何世开拜我门下，就是为了我的镇山之宝。他盗走宝物，满足私欲，把我陷入大牢，摧残的不成人样。被他盗走的镇山之宝。名为《月下霜》，他演奏出的乐曲迷惑人心，让我深陷其中，不可自拔。这世间竟然有如此可怕的物件！若我推算无误，明日午时会出现白虹贯日之异象，届时《月下霜》会吸取之威力。产生万计，何时开定不会放过此机会。这等到什么时候呀？不行，我要跟他们拼了！别着急。我一定要阻止他，前辈，还请前辈请教。完了，完了！现在唯有一人可破除他的邪术，他就是兰陵王高长恭。可惜呀、啊。兰陵王，陛下让我接你出去。开门。哈哈哈哈哈哈！
警讯。刀长公，你身为皇室，贵州高级外籍，图谋弑君，千里难容，可赐斟酒一杯，还不谢恩。兰陵王，这可是小人奉命行事，您可别怪我啊！不能。奸贼不出，国不安宁。来人！来人！来人了！长公，木兰，你怎么来了？有事吧，王爷。这个不男不女的怎么处理啊？一刀剁了算了。好嘞，别别别别别杀我！这可是何大人指使的。他为何要置我于死地？因为何大人明日和陛下要在朝阳门殿外欣赏白虹观日。四爷，出事了！四爷，您一走，刘涛之就在禁区把咱们王府给抄了。还把您面具给抢了，不来，我先走。这是让敌人害怕的东西。你害怕吗？你害怕吗？难道你不怕吗？搞成功，死了都没有关注。
这是上天至尊什么时候来呀？朕都等半个多时辰了。陛下，有话道：天机玄妙，不可预测。陛下，快看！哎呀，这这这上上天异象，果然不同凡响啊！<笑>陛下，让臣为您弹奏一曲，将上天至尊召唤来。高长恭叩见陛下。陛下，高长恭身为死囚，竟私自逃出大狱，大逆不道！你才大逆不道！若我还在牢里，恐怕此刻大旗就断送在你的手中。什么上天至尊，只是你这个奸贼制造的假象。我陛下退位。陛,陛下，刘桃之已经承认，受何世开指使，谋害将军。他也指证何世开偷换毒酒，意图陷害于我，无料，却害死我大哥。何爱卿，平时朕对你是。宠爱有加，没想到你敢欺君罔上！来人，滚弄王宫里里外外全是我的人，你怎么跟我斗？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
替我爹报仇！
何世开素有忤逆之心，陷害忠臣，其罪恶昭彰，死有余辜。高长公除奸有功，赐还爵位，赏尽千两。谢陛下，但臣恳请陛下，将这些赏金救助于齐国的贫苦百姓。准了，谢陛下。话说兰陵王舞起一道飘逸的刀子，手起刀落，把何世开打的是毫无还手之力，只得跪地求饶。木兰，伤好点了吗？当然没事了，有我爹在天保护着呢。你看。是他替我挡一刀。哦，对了，我们什么时候还回来呀？若有一日烽火重燃，我自当归来。驾！驾！何时能归还？请问如真去中山，热血燃，过江水暖，故人离愁。诀别寒，问君何时能归还？请问如真去中山，热血燃过江水暖，故人离愁。留白自投渡仓楚。将士们去杀敌，不要因为我的相貌就对我产生怀疑。我五官长六将，给你看看我的本领，想给我干净利落，不是浪的虚名，够享受美好命。你千万别小心，对我发起了挑衅，就先把我搞定。看我身后全部都是一群杀敌的将士，有胆放马过来看看，给你们长点。现实，人间文明不是小兵，不只是真心说的好听。我们骑兵，雷霆万钧，拿下了芒城，敢来进京，取下你们的首级，我手上的武器，是你面前的主力，来切磋下武艺。你们还需要努力，别选择去逃避，这还有一口气，就绝不会倒地。